കേരളത്തിൽ പൊതുവെ പച്ച മത്സ്യത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിഷം വെച്ച് കലർന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരികയും അത് നമ്മൾ കഴിക്കുകയും അത് അതിൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇഷ്ടംപോലെ മത്സ്യങ്ങളെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പിടിക്കുകയും അതെല്ലാം നമ്മൾ വാർത്തകൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിഷം കളരാത്ത മത്സ്യങ്ങൾ മത്സ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടുവടപ്പിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതും വളരെ ചെലവ് ചെലവ് കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യ തായ്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ നാൾ മുതൽ തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായതാണ് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു പുതിയ സംരംഭം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആണ് പറയത്തക്ക ബയോഫ്ലോ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് വരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റമാണിത് ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റമാണ് മീൻ വളർത്തുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ആകമാനമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാഫോണിക് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം അതുപോലെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഒരു അക്വാഫോണിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ശതമാനം പൈസ മാത്രം മതി നമുക്ക് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അക്വാഫോണിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലവുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ടാങ്കിൽ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ടാങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മുതൽ ഏഴ് എട്ട് മാസം വരെയാണ് അത് പല മീനും പല വളർച്ചയാണ് കരിമീനാണെങ്കിൽ എട്ട് മാസം വരെ വള വളർച്ചയുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വാളയാണ് മലേഷ് മലേഷ്യൻ വാളയാണ് അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സാമ്പിള് കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ മീനിന് ഇതിൻ്റെ വയറെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ നമ്മൾ ബയോ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ വിസർജിക്കുന്ന ഇത് ബാക്ടീരിയകൾ തിന്ന് വീണ്ടും മീൻ ആ ബാക്ടീരിയകളെ വീണ്ടും കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പൈസ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ആകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അക്വാഫോണിക് സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പൈസ നമുക്ക് ചിലവാകുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലാഭമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയറേറ്റർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എയറേറ്റർ വേണം എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇതുണ്ട് ഇത് മീൻ മുഴുവൻ അടിയിൽ കിടക്കുകയുള്ളു അല്ല ഒരിക്കൽ ഒരു കാരണവശാൽ മീൻ ഓക്സിജൻ അതായത് ഈ എയറേഷൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ മീൻ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വരെ എയറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരികയും മീനുകളെല്ലാം മുകളിൽ പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറണ്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് എയറേഷൻ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കേരളത്തിലിപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ടൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ എവിടെയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇതിപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു സെൻറ്റിൽ ഒരു സെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് അയ്യായിരം മീൻ വരെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിടിക്കുക അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഇത് മീൻ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വളർച്ചയൊക്കെ ആയി മീൻ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഒരു ടാപ്പുണ്ട് ആ ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ ഡ്രെയിനേജ് ആയ
വിഷമില്ലാത്ത മീൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു നമുക്കിത് വീട്ടിൽ വേണം നമ്മുടെ വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് അതുപോലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ നമ്പറിൽ അടിയിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക എന്താവശ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഈ ബയോഫ്ലോക്സ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുവിധം നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ശരിക്കും പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് മീനിൻ്റെ മീനിൻ്റെ മീൻ വിസർജിക്കുന്ന സാധനം ബാക്ടീരിയ കഴിക്കുകയും ആ ബാക്ടീരിയ വീണ്ടും മീൻ ഭക്ഷിക്കുകയും ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചു എൻ്റെ കുറേ മീനിനെ കൊണ്ടിട്ടു എയറേഷനും കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്ത സംഗതി മീൻ ഒരിക്കലും വളരുകയും ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കണം വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ കിടക്ക വെള്ളത്തിലുള്ള പി എച്ച് വാല്യൂ അതുപോലെ അമോണിയ പി എച്ച് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചത്തുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പി എച്ച് കൂടിയാലും മീൻ ചത്തുപോകും അതുപോലെ അമോണിയ കൂടിയാൽ മീൻ ചത്തുപോകും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ എയറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എയറേഷൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഈ ബയോഫ്ലോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ എയറ ഈ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം പതിനായിരം പന്തിരായിരം ലിറ്റർ വാട്ടറാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ പന്തിരായിരം ലിറ്റർ വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്സിജൻ എന്തുമാത്രം വേണോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂവായിരം മീനാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂവായിരം മീനിന് വേണ്ട ഓക്സിജൻ എന്തുമാത്രം വേണോ അതൊക്കെ കണക്കുകൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എയറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയറേഷൻ കുറവ് സംഭവിച്ചാൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ എയറേഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടുകയും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ടീരിയ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് ഈ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുകയും ആ ബാക്ടീരിയ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോവുകയും അത് അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായി മീൻ ചത്തു അതുകൊണ്ട് ഈ എയറേഷൻ കറക്റ്റ് ആനുപാതികമായിട്ട് കൊടുക്കും എന്തുമാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടാങ്കിൽ നിറയ്ക്കുന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള എയറേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കറണ്ട് പിന്നെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു മെയിൻ ഘടകമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നടന്ന് ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ മേടിക്കുക ചെറിയൊരു ജനറേറ്റർ മേടിച്ച് വെക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി കൊച്ചു എട്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന നിസ്സാരം ഒരു കേസാണ് പിന്നെ ഹാർവെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് വേറെ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാളോ രണ്ടാളോ ഒരു അഞ്ച് കിലോയ്ക്കോ പത്ത് കിലോയ്ക്കോ വന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ എന്താ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് വെറും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്